哎，安姐，你说这次算不算是雨天跟骄阳求婚成功啊？在浪漫之都 propose， 是多么的 romantic 啊！是啊，事业感情，如果骄阳这次巴黎之行这两样都能修成正果，我可太为他高兴了。人嘛，就是不能在一棵树上吊死。对于那些不懂得珍惜的人，早就应该说拜拜了。凯特小姐，这位是我的老板罗密欧。这位是凯特小姐。嗯，你好。你好，请坐。这是我们合同的草案，请国木。嗯，这点钱就让我把它放了。左岸，这样国际大品牌挖人呢、啊，怎么也得这个数乘以五吧。老板，这个数已经……你以为人家真是带你出洋去镀金呢？也就是冲着你这张脸新鲜，陪你玩几天。新鲜感一过，你以为人家还会拿你当宝贝啊？你清醒点吧！欧洲不是那么好混的，混到最后，连回国机票都买不起的人，我见得多了。这个您不用担心，既然选择了，我就不后悔。嗯，这位咔嚓小姐，我实话告诉你，雨天呢，留在国内啊。光走秀和品牌代言，我们就可以赚到比这多十倍的钱，十倍呀、啊！哎，更不用说拍电影、上电视了。You see？ 哎，我还有很重要的约会。See you， 罗老板，罗老板。老很对不起，再给我点时间，我会想办法说服他的。没关系。这种情况我有心理准备，不过我还是希望不久的将来能给我带来好的消息。好的。你到底想要什么条件？我没有条件，就要你，赶紧去健身吧。你最近状态非常差。你这不是诚心吗？说对了，我就是诚心。罗老板。看到了吧？你见过老狐狸把嘴里的鸡让给别人吗？永远都不会。可是雨天出国走秀，不是一样可以帮他挣钱吗？他干嘛这么为难雨天？那怎么能一样呢？不过难怪你这么想，大概没人能想象得到罗密欧是怎么从天哥身上捞钱的。喂，到底发生什么事情？你是不是有什么事情瞒着我的？雨天到底怎么了？妈的，本来不想告诉你，但是做兄弟实在忍不住。No no 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 no！ 你还要我说多少遍？你以为我就为了这点钱呢、啊？我培养你这么多年，还有感情、心血，我哪一样都伤不起啊！感情？你从我身上赚钱的时候，怎么从来不提这两个字？啊，不管怎么说，这点钱我不可能放你走。这些年你从我身上赚的钱，还不够吗？你这什么态度？你别忘了当初怎么在工地流臭汗下苦力，你别忘了谁拿钱替你填你姐夫的烂赌账，你就这么报答我吗？我欠你的，这些年连本带利已经还给你了。如果你要继续压榨我，别怪我不讲情面。哦，你敢威胁我，你反了你了，滚滚滚滚出去！他说的都是真的吗？你们一直以来都是九一分账，一直拿一成，你疯了？你先出去吧。有什么不对吗？白纸黑字，合同上就是这么写的。当初是他跪在地上求我说，只要捧他做大明星，钱多少无所谓。我只是照合同办事。我知你罗老板贪得无厌，但我没想到你今天这么狠。你在外面口口声声说雨天是你兄弟，你现在这么卑鄙的对他，你还是个男人吗？怎么？没错，做男人，哼，就是要对自己狠一点。不过做商人嘛，只要懂得对别人狠，那就 OK 了。钱的东西本来就不干净。你背着模特儿公司签阴阳合同，你瞒得过李总吗？哇，你以为你是谁呀、啊？你赵鑫夸你两句，你就当自己是头牌了啊
，我罗密欧怕过谁呀、啊？罗老板，不管怎样，我是一定要走的。你休想走啊，赵雨天！你别想逃出我的手掌心！时候我一定要赢过李珍。为了这个，我跑去向罗老板下跪，求他捧红我。也是因为这个，今天的我才有资格成为你的拍档，你的朋友。别想太多了，我不去没关系，你去就行了。我会托那边的朋友安排好你的。你真的打算不走，让我一个人去那里吗？你不去，我也不去了。那么远的地方，你不怕我被饿死吗？你真傻，我更傻。你为我付出了那么多，我都不知道。没关系，我会去跟罗老板说，让他放你走的。总该轮到我为你做点什么。去了，打了十几个电话你才露面。我在准备出国资料呢，出什么事儿了？出了这么大的事情，还出什么国？现在工商局把卖场里我们所有的衣服全部都扣押了。扣押？李珍把我们给告了，说我们用了他的许愿裤的设计。他的？李总，从法律程序上，他们是合法的。真服饰公司的确就许愿裤的创意申请了服装专利权。如果闹上法院，这场官司我们肯定会输的。太过分了！出点子的人是我，完成图纸的也是我，他怎么可以这么做？他们现在什么意思？他们说不想打官司，就要我们在媒体面前公开道歉，还要交出所有的盈利。岂有此理！这么说，他是正式向你这个叔叔宣战了。不光是我，他这是冲着传奇来的。你当初拍着胸脯答应我，要营收十个亿，现在多少了？搞自己家的公司，这小子真下得了手。爸，你放心，我不会让他得逞。这样的事情，尽量的关起门来解决。如果影响到传奇的股价，那丢的就不光是面子，还有银子。啊，我明白。爷爷，您找我。啊，坐。啊，坐吧。我问你。真服饰卖得这么好，为什么要给东南？我听说你很喜欢他们家的女儿，对不对？这样也好嘛。要是东南和传奇成了亲家，那很多事情就是一家人的事情了。我看，你不如把婚先给定了吧。爷爷，对不起，我的感情生活，请你不要干涉。小珍，你怎么能这样跟爷爷说话呢？爷爷，我已经不是小孩子了。我现在赚的钱，可能比您在五十岁赚到的都多，所以我对我自己很有信心。请不要把我。
跟东南公司扯在一起。没别的事的话，我先走了。回来，你就那么恨你叔叔吗？难道您不恨吗？如果不是叔叔，你就不会失去最爱的儿子。你叔叔，他不会游泳，这你也知道。我爸是为了救他才跳下水的。还是把他忘了吧。就算我能忘，那我妈呢？你怎么可以让一个已经去世的人忘了这些事情？你从来没有认可过他，这么多年来，他一直活得很委屈，很痛苦，这一切谁来偿还？还有，我跟叔叔的战争，也是你一手造成的。事到如今，的确是该有人先举手投降了。但是我想，这个人，绝对不是我。哥哥，我会遵守你的遗言，永远保守这个孽子的秘密。不过，我不会让他得逞的。我真恨自己不是个男人。如果我要是个男人，至少可以跟你你死我活的决斗一场。我也一样。如果你不是女人，不，只要你不是宋娇雅，我也绝对不会这样子做的。为什么？你到底为什么要这样对我？难道你上次对我的侮辱还不够吗？不够。我每次想到你是这样折磨我的，我觉得我做的远远不够。你跟我讲的那些话，给我看的眼神，我觉得比死还冷。小杨，除了你，没有人可以让我这样。李珍，你别忘了，是你教会我如何抛下爱。
李星，你可是未来的顶尖设计师啊！你别管那么多，只管给我安排通告，帮你赚钱就好了。哼，啊，爱情真的好伟大呀、啊！我都险些被感动了。就算你有这个决心，那个傻小子会扔下你一个人走吗？这个你也不用操心，准备合同吧。你不睡觉的吗？我就是过来睡觉的。哎，什么意思啊？啊！借你的身体用一下。什么？喂，我不是在做梦吗？哎，怎么这么真实啊？哎哎，教阳，教阳。我平时都跟你开玩笑的，其实其实我没别的意思，我真不是那种随便的人。老师，拜托你帮忙演场戏。什么？你说什么？啊？雨天这傻小子马上就要到了，要是不用这个办法的话，他是不会离开我的。雨天。冯老师，冯老师，焦阳，冯老师，焦阳呢？我不是叫你不要来了吗？对不起，对不起，于天，我跟冯老师之间，你不是也怀疑过吗？这种感情有的时候真的很难控制。今天本来是我最后一次来这里了，你对我真的很好，我不想辜负你，可能是李真的缘故吧。所以我再也没有办法相信真的感情了
，我也不知道怎么会变成这样。呃，我想，你都反正已经看到了，我也不用再隐瞒了。呃，其实女人呢都是很善变的，我想以后你要学着去适应她。真的心碎了，他头也不回的离开了，你满意了？做最后松开皮筋的人，把痛苦和伤害都留给我一个人好后悔了？没有。其实拒绝一个男人有很多种方法，但你选择了最笨的一种方法，伤了别人也伤了自己。对，非常笨，但是也很有用，不是吗？好吧，那我应该觉得很幸运。如果刚才那个傻小子冲到厨房里拿了一把刀，把我大卸八块，我应该怎么办？你真的是那么不想见他？我见雨天的太多了，我不想一直拖他后腿。这是让他离开我去法国的唯一办法。女人啊，都是可怕的动物。一旦选择了绝情，那就比男人凶狠多了。今天我算是又见识了一个。只有放下我，雨天才能得到属于自己的幸福。你真的了解雨天的幸福是什么吗？上全球顶尖的杂志封面，走遍所有国际大师的服装秀，我看不一定。这个傻小子，也许失去了你，就失去了全世界。没话说了吧？我知道我对于天来说意味着什么，但是我相信时间会抚平一切。总有一天，雨天他会忘了我，他会忘了这一切。好吧，我说服不了你，但是根据我的经验，过去的伤口，即便是长出了新肉，多年以后，也会隐隐作痛。
雨天，你心里的苦闷和委屈，姐姐都知道。可是，姐姐该说的都说过了，真的不知道还能再为你做些什么。都说，一个人到这世上走一趟，就是为了还另外一个人的债。对于男人来说，重情不见得是好事，容易忘情的男人，至少他不会伤害到自己。姐，你不要难过，我已经想好了，我要去法国，我会忘掉这里的一切，你不要担心难过。你们兄妹俩到时候见着难受，所以我就没让他来。姐夫，你和我姐好好准备，出国少去，广司回报你们办，能办好，我就给你们订机票。行，那你到那儿自己多保重身体啊！有什么需要的给我们打电话，别老惦记着省钱。我知道了，姐夫，我到了那边马上给你们打电话。我走了，一路平安。麻烦你到了巴黎之后，能不能帮我把这个交给我的朋友 Lucy？ 地址、电话都在里面，他会跟你联系的。谢谢啊。好，没问题。你怎么在这儿？哦，我去澳洲参加一个朋友婚礼，顺便休假，正好赶上 Lucy 生日。我听广森说你今天飞巴黎，所以就请你帮我带份礼物给他了。哎，对了，你这次去几天？不知道。几年吧。几年？也许更长。好了，我该走了，再见。再见。三分之一，还让不让人活了？我这个月连零头都还没赚到呢。和经纪公司对抗就是这样，这封杀令啊，还不知道什么时候取消呢。嗯，我们是越来越惨，有的人是越封杀越红火呀、啊。你是说宋江阳吧？现在就属他通告最多，外边的人就以为传奇公司只有他这么一个模特呢。哎，我就纳闷了。你说我们一起签名对付经纪公司，怎么宋骄阳待遇就格外不一样呢？我跟你讲，没准啊，他已经把罗老板给买通了呢。你少胡说啊！张安姐才不是那种人呢。傻妞，人心隔肚皮，你懂吗
，这他娘的也叫演出，连脸都看不出来，我看还不如群众演员呢。哎，还拍不拍了？屁股都起茧了。就是啊，都等了两个小时了。嗯，爷，两个小时以后我来接你。好的。张阳姐，你怎么有那么多通告呀？我也不知道天哥，我们很好，都快忙死了。妮娜，你刚才说什么？是不是龙老板他们还在找你们麻烦？没有没有，有哥们在，他不敢。天哥天哥，你好吗？我们这边可好了，你别担心我们。天哥，我跟你多聊了啊，我们马上开始了。好，拜拜。哎哎，干嘛不跟天哥讲清楚啊？天哥知道了，一定会回来帮我们的。你们这些自私的女人，你们想为了这点小事就让天哥大老远跑回来吗？有点良心好不好？大家是一起签名帮乐瑶的，现在倒好，乐瑶有活动了，我们却连饭都没有吃了。尤其是有的人，当初嚷的是最欢的，现在倒好，跟没事人一样，这算什么嘛？这都不懂，这叫差别待遇。你没见人家导演先忙着把主角的镜头拍完，才轮到我们吗？主角了不起吗？没准人品更差。记得上次那个事儿吗？他嫌诬陷别人抄袭他的作品。结果啊，当众出丑。江阳姐，你干嘛呀？郑宇浩这人本来就是钱收拾，你干嘛不跟他们说清楚？你要觉得浪费口舌，我替你说，本来就是姓韩的反咬你一口嘛，没良心的东西，还胳膊肘往外拐了。你别这么说，以前你被封杀的时候，不是全靠大家吗？一码归一码，他们欺负你就是不行。现在大家都被封杀，难免心情不好。话说重一点，我是不会在意的。主要我们要想办法怎么解决这个问题。雨婷现在还在法国，要是她知道了，肯定也不安心。张姐，怎么样？乐大叔最近身体还好吗？我外婆从老家带了些中药过来，哪天我拿给你。医生有说什么呀？好了好了好了，不要剪了，我来吧。说吧，什么事？啊？一晚上都是心不在焉的，好几次差点把自己的指头剪掉，一定有心事。说出来吧，我是你的老师，也许我可以开导你一下。老师，你知道现在各大经纪公司都在封杀为了拯救乐瑶签名的模特吗？听说过。那老师新的服装秀，用他们好不好？什么？如果老师肯用他们，那外面的经纪公司就不敢对着干了。大家最近的日子过得都很艰苦，我也不想雨天在国外知道这些。明白了，你为了让雨天在国外能够安心顺利的发展，现在让我和所有的经纪公司来打擂台。老师，你知道后果是什么吗？后果就是我也被封杀了，以后我的服装秀，所有的公司都不愿意提供模特。齐老师，是我太自私
不过我想呢，也许我还是可以帮你。其实我对这些公司的做法早就看不惯了，但是我觉得呢，要办这个事情可能没有那么容易。我想等李兆金从国外回来，我们两个找他商量一下。如果不行的话，我们自己想办法。谢谢老师。哦，就谢谢老师这么简单？我觉得是不是这个月的脏衣服你都可以包了？没问题 ，Yes sir， 我马上就去其实你跟这条鲨鱼挺像的，看起来挺凶的，其实挺温柔的，特别像是这样。讨厌，你真屌啊你！你不是我是鲨鱼吗？那我下次想去马尔代夫。没问题。哎呦，李总，你怎么在这里啊？哟，陪美人度假去了。啊，哦，王先生是这样的。我正好在飞机上遇见一个熟人。哦，对了，之前那个事我正好找你要聊一下，王先生。是这样，那个事儿呢，跟我爸已经说了。你也知道，我爸那人比较固执。这样吧，这次回来，我再跟他谈一下。好吧，好，您放心。啊，来，那行，就这样。慢些，再好。OK， 嗯，再见。真服饰那边已经接受调解，说是只要停止侵权，就可以只追究百分之六十的赔偿金。哼，猫哭老鼠，百分之六十赔偿还嫌少吗？张三大嘴不怕噎、yes、死。李总，您这次在国外联系的合作的事儿，哎，正在谈，以后再说吧。好的，那我先去安排赔偿金的事。请进，李总，冯老师来了，请。李总，哎，坐。什么事儿？新一季的服装秀，我准备启用被雪藏的模特。为什么？模特们犯了错误，给一个教训就可以了，没必要逼得他们连饭都没得吃了。这次的事情已经引起了媒体的关注，我认为，传奇有义务。要把这件事情往积极的方面来引导。那你的意思是？现在媒体和舆论都是同情这些模特。如果传奇公司利用这次机会，大张旗鼓的让这些模特重返 T 台，对我们只会有好的影响。我明白你的意思了。这件事儿，我再考虑考虑。冯若松是吃了雄心豹子胆了。没我的同意，我看风尚哪个模特敢去走他的秀。啊，发生什么事了？秀没开走就先开战了。你来的正好，我问你，当初说的好好的，一起封杀那些签字造反的模特，你怎么又变卦了？哎，我也是迫不得已啊。我当然想好好的教训一下这帮模特，可是这次呢，是李总帮他们说话。我是跟着他讨饭吃的，胳膊拧不过大腿，这你懂的。合同上白纸黑字写得清清楚楚，我不点头
，谁也不能去。没错，他把所有的模特公司都得罪了，就没人给他提供模特。光靠传奇那几个模特，这出戏他怎么演？哼，这次活动是义演。所得的费用呢，将全部捐给模特协会下的模特基金，并用于提高国内的模特事业。坐在我旁边的呢是模特协会的陈会长，下面请陈会长讲话。首先，很感谢传奇的李总和冯老师促成这次活动。我们希望借此能进一步规范模特圈的行业准则，变潜规则为明规则。给所有的模特提供一个公平、公开、透明的生存环境。谢谢。我们传奇集团一贯秉承以人为本的经营理念，对于我们旗下公司也发生过封杀模特这种事，我表示遗憾和歉意。也希望通过这次义演，能够有所弥补，因为我们共同的愿景，都是希望。中国的服装事业更加美好。我还要补充一句，我想我们应该非常认真的感谢一下风尚的周总，周总无偿的提供了风尚所有的模特参加演出，很可惜他今天有事不能来。我想大家应该去采访一下周总，他那里应该有很精彩的故事。